നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഉമേപ്പാർ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്രൂണൈ സുൽത്താനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പത്ത് ഫാക്ടുകളാണ് നമുക്കറിയാം ബ്രൂണെ എന്ന് പറയുന്നത് തെക്ക് കിഴക്കേ ഏഷ്യയിലെ ബോർണിയോ ദ്വീപിലുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് വളരെ സമ്പന്നമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു രാജ്യമാണിത് വളരെ ചെറിയ ഒരു രാജ്യവുമാണ് അതേസമയം നിലവിൽ ലോകത്തെ രാജഭരണം നിലനിൽക്കുന്ന ചുരുക്കം ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നുകൂടിയാണ് ബ്രൂണൈ ഒന്നാമത്തെ ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രൂണൈ ദറുസലാം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് അബോർഡ് ഓഫ് പീസ് എന്നാണ് അതായത് സമാധാനം പാലിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ സമാധാനമുള്ള വാസസ്ഥലം എന്നൊക്കെയാണ് ഈ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഒരു പദപ്രയോഗത്തെ അന്വർത്ഥമാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു രാജ്യം തന്നെയാണ് ബ്രൂണൈ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിത രീതി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ ഉയർന്ന തലത്തിൽ ഉള്ളതാണ് ബ്രൂണയിലെ ഒരു ശരാശരി ആയുർദൈർഘ്യം പോലും എഴുപത്തി ഏഴ് പോയിന്റ് ഏഴിന് മുകളിലാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ മികച്ച ഒരു ജീവിത രീതി തന്നെയാണ് ഈ രാജ്യത്തുള്ളത് സമാധാനം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ സമ്പന്നമായിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യവുമാണ് രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രൂണ എന്ന് പറയുന്നത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യമാണ് ഇസ്ലാമിക ആചാരങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന അതുപോലെ തന്നെ അതിന് വളരെ വലിയൊരു പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന അതേസമയം തന്നെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വിസിറ്റേഴ്സിനെയും അനുകൂലമായിട്ടും അവരെയും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു രാജ്യമായിട്ടാണ് പൊതുവെ ബ്രൂണയെ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് ബ്രൂണയിലെ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള മുസ്ലിം പള്ളികൾ കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ വിസിറ്റേഴ്സെ പോൽ വിസിറ്റേഴ്സിന് പോലും അകത്തേക്ക് പ്രവേശനം പല പള്ളികളിലും നൽകിയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനാ സമയങ്ങളിലൊഴികെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സിംഗ് കോഡുകളൊന്നും അവർ നിർബന്ധമായിട്ട് അടിച്ചേൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മറ്റ് വിസിറ്റേഴ്സിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന ഇസ്ലാമിക രാജ്യവുമാണ് അതേസമയം തന്നെ ആചാരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി പരിപാലിച്ചു പോകുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നുകൂടിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യയിലെ ഒരു രാജ്യമാണ് ബ്രൂണ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ പെർ ക്യാപിറ്റ അനുസരിച്ചുള്ള ജി ഡി പി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രൂണൈ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമ്പന്നമായിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ പത്താം റാങ്കിൽ വരെ എത്തിയിരുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് നിലവിലും അവിടെ സമ്പത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു കുറവുമില്ല നാലാമത്തെ ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സ്വപ്നമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ബ്രൂണെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ മികച്ച നിലവാരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം സൗജന്യമായിട്ടാണ് അത് അവിടുത്തെ പൗരന്മാർക്ക് നൽകുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ മെഡിക്കൽ സർവീസുകൾ എല്ലാം തന്നെ തികച്ചും ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് ന്യൂനതകൾ അതിനകത്തുണ്ട് അതേസമയം ബ്രൂണെ പോലുള്ള ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ മികച്ച സൗകര്യങ്ങളാണ് അവരുടെ പൗരന്മാർക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ നൽകുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്ത് പല രാജ്യങ്ങളും ഇന്ന് നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ബ്രൂണ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തും അമിതവണ്ണം വളരെ വലിയ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ടാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് ബ്രൂണയിലെ ആകെ സ്കൂൾ കുട്ടികൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഇരുപത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ പേരും അധിക വെയിറ്റ് ഉള്ളവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ വെയിറ്റ് ഉള്ളവരായിട്ടാണ് പൊതുവെ കാണപ്പെടുന്നത് രാജ്യത്തിന് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രധാനമായിട്ട് നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമായിട്ടാണ് ഇതിനെ അവർ വിലയിരുത്തുന്നത് ആറാമത്തെ ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രൂണ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വളരെ വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ ബ്രൂണയിലെ ആകെ ജനസംഖ്യയിലെ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് പോയിന്റ് ഏഴ് ശതമാനം പേരും സാക്ഷരതയുള്ള ജനങ്ങളാണ് എന്നതാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഏഴാമത്തെ ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലോകം വളരെ വലിയ പുരോഗതിയിലോട്ട് എത്തിയെങ്കിൽ കൂടി ഇപ്പോഴും ബ്രൂണയിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ശിക്ഷാ രീതികളിൽ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ചാട്ടവാർ അടി അല്ലെങ്കിൽ ചൂരൽ കൊണ്ടുള്ള അടിയാണ് ഇപ്പോഴും ഇത് നിലനിൽക്കുന്ന ചുരുക്കം ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ബ്രൂണ അവിടെ പല ശിക്ഷകളും അല്ലെങ്കിൽ പല കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കുമുള്ള ശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ചാട്ടയടിയും ചൂരൽ കൊണ്ടുള്ള അടിയുമൊക്കെയാണ് എട്ടാമത്തെ ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബ്ര
ലോകത്ത് മറ്റേത് രാജ്യത്തെ അപേക്ഷിച്ചും ഇത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പത്താമത്തെ ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രൂണൈ സുൽത്താനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ രാജ്യത്തിന്റെ ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്റർ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പിന്നെ ഫൈനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ അതായത് ബ്രൂണൈ സുൽത്താൻ തന്നെയാണ് ആ രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ മേഖലയിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ പറയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രൂണൈ സുൽത്താന് യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡത്തിൽ ഇപ്പോഴും അവരുടെ റോയൽ എയർഫോഴ്സിലും റോയൽ നേവിയിലും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു പങ്കുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പദവി അവർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം യു കെയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ തന്നെയാണ് ഒരു പരിധിവരെ ബ്രൂണൈ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം ആ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ വളരെ അടുത്ത ബന്ധമാണ് ഉള്ളത് ബ്രൂണൈ സുൽത്താനെയും അതുപോലെ ബ്രൂണൈ രാജ്യത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് ഫാക്ടുകൾ ഇതിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ എവരും എൻജോയ് ചെയ്തു എന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റുകളായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക ഒപ്പം ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡിയോ വീണ്ടും കാണുന